าจดีกันก็คืออะไรคะหัวใจหัวใจไหนละเด็กลองบันทึกคำว่าหัวใจลงไปในสมุดนิดนึงอันนี้หนึ่งค่ะอ้าวเพื่อนๆปลายทางก็ลงวันที่แล้วก็เขียนว่าหัวใจเดี๋ยวเราจะบันทึกหน้าที่ของอวัยวะต่างๆไม่เยอะค่ะนิดเดียวเองอ่าตอนนี้เพื่อนๆบันทึกเสร็จแล้วหัวใจเรามาทําความรู้จักกับหัวใจอ่าละหลายๆคนอาจจะรู้แล้วว่าหัวใจของคนเราตั้งอยู่ตรงไหนคะไหนลองจับซิรู้สึกยังไงคะมันเต้นมันเต้นดังยังไงคะนายศิริวัตรบอกสิคะว่าเสียงหัวใจมันดังยังไงคะเวลาหนูจับดูแล้วดังยังไงคะดังมันจะเต้นตึกตึกตึกใช่ไหมคะจะเป็นจังหวะสม่ำเสมอกันใครไม่มีหัวใจบ้างอันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหัวใจอันนี้ไม่ต้องบันทึกนะคะหัวใจตั้งอยู่ในสวงอกอ่าในอกของนักเรียนอกระหว่างปอดซึ่งหัวใจจะมีขนาดเท่ากำปั้นของนักเรียนเองอ่าไหนชูกำปั้นกำปั้นของเราจะเท่าหัวใจหัวใจของเราแมทธิวอ่าชูกำปั้นไหนชูขึ้นมาอ่าแล้วมองสินี่แหละค่ะหัวใจของเราก็จะมีขนาดเท่ากำปั้นของเราเองซึ่งหัวใจจะตั้งอยู่ในทรวงอกซึ่งจะค่อนไปอยู่ทางด้านซ้ายไหนข้างซ้ายยกมือข้างซ้ายใช่คะอ่าหัวใจของคนปกติโดยทั่วไปก็จะตั้งอยู่ทางซ้ายค่อนไปทางซ้ายแต่ก็จะมีบางคนที่หัวใจอาจจะไปอยู่ทางไหนได้ข้างขวาได้นะคะ,ะเห็นไหมตรงจากรูปอันไหนคือหัวใจเอ่ยตรงนี้ตรงไหนคะตรงนี้อ่าตรงนี้นะคะคือหัวใจจะอยู่ระหว่างปอดซึ่งหัวใจอ่านี่คือรูปหัวใจใจอ่าทำไมหัวใจไม่เป็นเหมือนรูปหัวใจที่เราเห็นกันอันนั้นเป็นแบบสัญ,ญลักษณ์แทนหัวใจนะคะที่ว่าเป็นรูปเหมือนภาพที่เราทายกันเมื่อกี้แต่หัวใจจริงๆจะมีลักษณะเป็นอย่างนี้นะคะคล้ายๆอะไรเอ่ยคล้ายๆหม้อหม้ออะไรคะหม้อของข้าวอ่ามีเพื่อนตอบว่าหัวใจมีลักษณะคล้ายดอกบัวตูมเคยเห็นดอกบัวตูมไหมคะดอกบัวที่เขาไหว้พระแต่มันยังไม่บานนะคะมันจะตูมๆแหลมๆอ่าหัวใจก็เช่นเดียวกันจะมีลักษณะคล้ายดอกบัวตูมซึ่งจำไว้นะคะหัวใจจะมีอยู่สี่ห้องอ่าหัวใจจะมีอยู่สี่ห้องซึ่งจะแบ่งเป็นหัวใจห้องบนก็จะมีห้องบนหัวหัวใจห้องบนซ้ายและขวาแล้วก็จะมีหัวใจห้องล่างซ้ายและขวานะคะจำไว้ด้วยว่ามีลักษณะคล้ายดอกบัวตูมมีด้วยกันอยู่สี่ห้องนะคะหน้าที่ของหัวใจเด็กๆลองคิดซิว่าหัวใจมีหน้าที่อะไรเอ่ยถามชายานินดีกว่าชายานินใช่ใช่ชายานินหรือเปล่าอ๋อสุมาลีเมื่อกี้หนูจะบอกว่าหัวใจมีหน้าที่อะไรนะคะไม่เป็นไรไม่ผิดผิดถูกไม่เป็นไรค่ะขอฟังความคิดเห็นของสุมาลีหน่อยหนูว่าหัวใจมีหน้าที่ยังไงนะคะทำให้เราอยู่ได้อ่าทำให้เรามีชีวิตหรือว่าทําให้เราอยู่ได้อ้าวใครรู้อีกว่าหัวใจมีหน้าที่อะไรอ่าคะเรื่องหักหนูตอบว่าอะไรนะคะ
าที่เต้นฮะอ๋อมีหน้าที่เต้นหัวใจมีหน้าที่เต้นแต่การที่หัวใจเต้นเนี่ยเพื่อที่ร่างกายจะต้องทําอะไรเอ่ยอ่าไม่รู้ใช่ไหมคะงั้นมาดูกันนี้บันทึกลงไปเลยว่าหัวใจมีหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายอ่านักเรียนบันทึกลงไปเลยค่ะเขียนต่อไปเลยค่ะว่ามีหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งในร่างกายของเราก็จะมีเขียนต่อลงไปเลยค่ะซึ่งหัวใจซึ่งในร่างกายของเราเนี่ยก็จะมีเส้นเลือดมากมายเวลามีดบาดหนูเคยโดนมีดบาดไหมคะอ่าแล้วมีอะไรไหลออกมาเลือดเลือดซึ่งเลือดนั้นน่ะในร่างกายของเราก็จะมีเส้นเลือดเต็มไปหมดเลยเวลาหัวใจเขาทํางานเนี่ยเขาก็จะส่งเลือดจากหัวใจนั่นแหละค่ะไปผ่านหัวใจก่อนแล้วก็หัวใจก็จะมีหน้าที่แบ่งเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างของร่างกายาทำให้เราเนี่ยจำลงชีวิตอยู่ได้นะคะ,ะเขียนต่อไปเลยค่ะถ้าไม่มีหัวใจเราเสียชีวิตไหมคะเสียอยู่แล้วแล้วสมมติว่าแล้วถ้าสมมติว่าหัวใจของเราทํางานผิดปกติเราจะยังดํารงชีวิตได้ปกติไหมคะทําไมเอ่ยเพราะว่าเพราะว่าไม่รู้ถ้าหัวใจทํางานไม่ได้ร่างกายของเราก็จะทํากิจวัตรประจําวันหรือว่าดํารงชีวิตได้อย่างไม่ปกตินะคะเราเลือดเหรอคะดอเด็กค่ะทุกคนมีหัวใจเราก็ต้องเรียนรู้ไว้ว่าอวัยวะที่อยู่ในร่างกายของเราแต่ละอันเนี่ยมีหน้าที่อะไรจำได้ไม่เอ่ยสัปดาห์ที่แล้วอวัยวะแรกที่เราเรียนไปคืออะไรคะ,ะสมองและเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าสมองมีหน้าที่อะไรนะคะ,ะควบคุมการทำงานของร่างกายอายวะอวัยวะที่สองของวันนี้ก็คือหัวใจก็มีหน้าที่สูบฉีดเลือดอหรือว่าโลหิตเนี่ยไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเลือดเนี่ยเลี้ยงส่งไปยังสมองด้วยนักเรียนรู้ไหมคะว่าถ้าเลือดเลี้ยงสมองไม่เพียงพอจะเกิดอะไรขึ้นเสียชีวิตไม่ถือกับเสียชีวิตเลยทันทีนักเรียนเคยเป็นลมไหมคะการเป็นลมหน้ามืดบางครั้งอาจจะเกี่ยวกับเกี่ยวกับเลือดเออเลือดอาจจะไปทำงานหรือว่าไปส่งส่งไปเลี้ยงทางสมองไม่พอก็อาจจะเกิดหน้ามืดง่ายอ่าเป็นลมได้นะคะบันทึกเรียบร้อยหรือยังคะผู้ชายเป็นลมได้เป็นได้ผู้ชายผู้หญิงเป็นลมได้ทั้งนั้นนะคะขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของเราหนูยังเด็กอยู่นะคะอ้าวบันทึกเรียบร้อยหรือยังคะให้เวลาอีกนิดนึงแล้วเวลาหนูหนูดูทีวีหนูได้ยินเกี่ยวกับหัวใจไหมคะเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับหัวใจไหมคะเคยได้ยินบ้างไหมคะอ่าในประเทศของเราเนี่ยมีคนป่วยเป็นโรคหัวใจก็คือโรคหัวใจทํางานผิดปกติอ่าซึ่งเกิดจากการไม่ออกกําลังกายถ้าเด็กๆไม่ออกกําลังกายก็อาจจะทําให้ร่างกายทํางานผิดปกติหัวใจอ่าหัวใจอาจจะทํางานผิดปกติก็คือเป็นไงคะ
ถ้าร่างกายไม่แข็งแรงเราก็จะไม่แข็งแรงเจ็บป่วยง่ายเอาไว้เยวะต่างๆก็จะทำงานผิดปกตินะคะอ่าต่อไปเรามาดูกันว่าเราจะดูแลรักษาหัวใจของเราได้ยังไงอ่านสิคะมาดูแลรักษาหัวใจอ่าอันนี้ไม่ต้องบันทึกช่วยครูอ่านก็พออ่าการดูแลรักษาหัวใจทำได้ยังไงเอ่ยหนึ่งจะบันทึกหรือจะอ่านดีอ่านอ่านอ่านหนึ่งสองสามออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างเด็กๆนี้ออกกำลังกายกันหรือเปล่าคะอันนี้ไม่ต้องบันทึกค่ะออกหนูทำอะไรบ้างอ่ะวิ่งปั่นจักรยานว่ายน้ำอ่าใช่แบบนี้หรือเปล่าเอ่ยวิ่งอ่าปั่นจักรยานก็มีคนต่ออันนี้อะไรเอ่ยเล่นกีฬาต่างๆก็เป็นการออกกำลังกายการออกกำลังกายอย่างน้อยเราควรออกกำลังกายกี่วันต่อสัปดาห์คะมงคลกี่วันต่อสัปดาห์เอ่ยควรออกกำลังกายอย่างน้อย3วันต่อสัปดาห์หรือว่าใครจะทำทุกๆวันก็ได้ยิ่งดีต่อร่างกายของเรานะคะอ้าวข้อสองเอ๊ยังมีเสียงคุยกันข้างหลังเลยใช่ไหมอ่าข้อสองการดูแลหัวใจก็คือควรรับประทานอาหารที่ช่วยบำรุงเลือดอ่าเรามาดูกันอาหารอะไรบ้างที่บำรุงเลือดอะไรเอ่ยน้ำส้มน้ำส้มจะมีวิตามินซีสูงอ่าสามารถช่วยบำรุงเลือดอของเราได้อันนี้อะไรเอ่ยไข่โดยเฉพาะไข่แดงไข่แดงนี่แหละค่ะจะมีสารอาหารที่ช่วยบำรุงเลือดของเราอันนี้อะไรเอ่ยอะไรคะตับตับจะมีสารอาหารธาตุอะไรเอ่ยธาตุเล็กซึ่งจะช่วยบำรุงเลือดของเราให้สมบูรณ์แข็งแรงนะคะอ่าต่อไปข้อสามอ่านพร้อมกันไม่รับประทานอาหารที่มีไขมันสูงเมื่อกี้อาหารอะไรคะเมื่อกี้อาหารอะไรใช่ค่ะพวกตับพวกไข่แล้วก็น้ำส้มพวกวิตามินซีคืออาหารบำรุงอะไรอ่าบำรุงเลือดนะคะส่วนข้อสามก็คือไม่รับประทานอาหารที่มีไขมันสูงเช่นอะไรบ้างอะไรเอ่ยอาพวกของทอดเช่นมันฝรั่งทอดที่เด็กๆหาซื้อได้ง่ายนะคะใครชอบทานอ่าระวังนะคะมันมีไขมันสูงเพราะว่ามันเป็นไงทอดไหนไหนอ่าทอดในน้ำมันน้ำมันเนี่ยแหละค่ะจะเป็นส่งผลเสียต่อหัวใจแล้วก็เส้นเลือดของเรานะคะอ่าอันนี้อะไรเอ่ยข้าวต้มเหรอคะขนมหวานที่มีอะไรสีขาวขาวอยู่เขาเรียกว่าอะไรคะอ่ากะทิพวกขนมหวานที่มีกะทิอย่างนี้แหละค่ะที่จะอ่าเป็นอันตรายต่อหัวใจของเรานะคะอันนี้อะไรเอ่ยเวลาพรบอกอะไรเนี่ยของชอบของหนูทั้งนั้นเลยทำไมถือเสี่ยงต่อการเป็นโรคของหัวใจอ่าอย่างพวกขนมขบเคี้ยวขนมถุงนะคะที่มันจะมีน้ำมันเพราะว่ามันทอดใช่ไหมคะพอมันทอดมันก็จะมีน้ำมันมากไอ้พวก
น้ำมันเนี่ยมันก็จะไปสะสมในร่างกายบางทีน้ำมันเนี่ยมันไม่ย่อยมันก็จะไปเกาะหัวใจนักเรียนพอมันเกาะมากๆขึ้นเป็นไงจากหัวใจทํางานปกติขยับได้ดีพอไขมันไปเกาะปุ๊บเป็นไงคะขยับได้ไม่ดีอาจจะไปอุดตันในเส้นเลือดทําให้หัวใจทํางานผิดปกติแล้วเราก็อาจจะเกิดเสียชีวิตได้นะคะอ้าวบันทึกอวัยวะต่อมาคือปอดนั่นเอง